സോ നെക്സ്റ്റാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സാധാരണ ലേബർ തൊട്ട് ലേബർ ആയി വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു പരിചയം തൊട്ട് അങ്ങറ്റം ആ കമ്പനിയിലെ ചീഫ് എൻജിനീയർ വരെ ആയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അനുഭവ പരിചയത്തിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് സോ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബട്ട് വിൽ ഹാവ് ടു കവർ ദിസ് നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ പാട്ടായിട്ട് നമുക്കിത് കവർ ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് ടാസ്ക് പ്ലാനിങ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സയൻറ്റിഫിക് പ്ലാൻ ജസ്റ്റ് സീരീസ് ഓഫ് സെപ്പറേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ വിച്ച് ആർ ഓൾറെഡി ഡിറ്റർമൈൻ ബൈ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യണം ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വർക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഹൗ ദ ടാസ്ക് ഈസ് പെർഫോം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജോലി ചെയ്യുക വാട്ട് വേ ഏത് മാർഗത്തിലൂടെ ചെയ്യുക ഹൂ പെർഫോംസ് ആരാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ പെർഫോമിങ് ദ ടാസ്ക് ആ ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം ആദ്യം തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങ് കണ്ടുവെക്കുക ദിസ് ഇസ് വോട്ട് ഇസ് നോൺ എ സയൻറ്റിഫിക് പ്ലാൻ രണ്ടാമത്തെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പാണ് സോ ടെയ്ലർ പറഞ്ഞ വർക്കേഴ്സിന് ഡയറക്ഷൻസും സൂപ്പർവിഷ സൂപ്പർവിഷനും കൊടുക്കാനായിട്ട് ഫങ്ഷണൽ ഫോർമാൻസ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എട്ട് ആൾക്കാരാണ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ നാല് ആൾക്കാർ പ്ലാനിങ്ങും നാല് ആൾക്കാർ ഓപ്പറേഷൻസും ഓപ്പറേഷൻസും അത് പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വർക്കേഴ്സിന് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒക്കെ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഈ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വർക്കേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ചെയ്യിപ്പിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ ഫോർമാൻസ് എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ ഫങ്ഷണൽ ഫോർമാൻസ് എട്ട് തരത്തിലാണ് കാണുള്ളത് എയ്റ്റ് പേഴ്സൺസ് അതിൽ നാല് പേര് പ്ലാനിങ് ഫങ്ഷനായിട്ട് മറ്റു നാല് പേര് ഓപ്പറേഷൻസ് ഫങ്ഷൻസും ആയിട്ടാണ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ റൂട്ട് ക്ലർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്ലർക്ക് ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ക്ലർക്ക് ഡിസിപ്ലിനറി പിന്നെ സ്പീഡ് ബോ സെക്ടർ മെയിൻ്റനൻസ് ഫോർമാൻ ഗ്യാങ് ബോസ് അപ്പം അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ നാല് പേര് പ്ലാനിങ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പിന്നത്തെ നാല് പേര് ഓപ്പറേഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഓൾറെഡി മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടാസ്കിന് ടാസ്ക് വർക്കേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ എയ്റ്റ് ഫങ്ഷണൽ ഫോർമാൻസ് അവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് രണ്ടാണ് വൺ ഇസ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് നെതർ ഈസ് ഓപ്പറേഷൻസ് പ്ലാനിങ് ചെയ്യാൻ നാല് പേര് ഓപ്പറേഷൻസ് ഫങ്ഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നാല് പേര് അങ്ങനെയാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയണത് ജോബ് അനാലിസിസ് നമുക്കറിയാം വർ ഒരു ജോലി പല തരത്തിൽ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കോളേജിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ വഴി പല വഴിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് കോളേജിലേക്ക് വരാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ദൂരം ലെസ് ടൈമും ലെസ് കോസ്റ്റിലും സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വഴിയിലൂടെ വരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതല്ലേ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു ജോലി നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പം ഏറ്റവും കുറവ് മൗ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അധ്വാനങ്ങൾ അധ്വാനം എന്ന് പറയണത് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് അല്ല പക്ഷെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൈ അങ്ങോട്ട് മാറ്റുക കാലങ്ങോട് മാറ്റുക ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നടക്കുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകൾ അത് ഏറ്റവും മിനിമമാക്കിക്കൊണ്ട് പരിമിതമായ വളരെ ചുരുങ്ങിയ കോസ്റ്റിൽ എങ്ങനെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ടൊരു വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ജോബ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെയ്ലറിൻ്റെ കാലത്ത് തുടങ്ങി ഈ ജോബ് അനാലിസിസ് ഇന്നും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ ചെയ്തു പോരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറൊരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം
കാശ് കൊടുത്ത് വർക്കേഴ്സിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടുക എന്നുള്ളൊരു റെമ്യൂണറേഷൻ രീതിയെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ ഒരു വർക്കർക്ക് ഇത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഓരോ യൂണിറ്റിന് ഇത്ര വെച്ചിട്ട് കിട്ടും അതിൽ കുറവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ഇത്ര കുറയും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ഇത്ര കൂടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോൾ പത്ത് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടും ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു ആയിരം രൂപ എക്സ്ട്രാ കിട്ടുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇനി കിട്ടുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇനി ഒരു പത്തും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു ആയിരം രൂപ എക്സ്ട്രാ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കാൻ ആൾക്കാർ ശ്രമിക്കും അത് ആൾക്കാരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന ഒരു ഫിലോസഫീൻ്റെ പുറത്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം എത്ര യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഓരോ യൂണിറ്റിനും ഇത്ര എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് പൈസ കൊടുക്കുക ഫിക്സഡ് സാലറി അല്ല നിങ്ങൾ ലീവ് എടുത്താലും നിങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്താലും ജോലി ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാത്തവർക്കും ചെയ്യാവുന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരേ സാലറി എന്നുള്ളൊരു ഫിക്സഡ് സാലറി അല്ല നല്ലപോലെ പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് കാശ് കൂടുതൽ കിട്ടട്ടെ അങ്ങനെ അവരെ മോട്ടിവേ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് സോ ഇതും സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷനാണ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ആക്ച്വലി സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ യൂണിഫോമിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാനും എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനും എന്താ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുക ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസും ടെക്നിക്സും സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുക അതിനുപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുക വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ടൈം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ചില അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന ഇത്ര ഒരു ആവറേജ് വർക്കർക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഇത്ര ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ ഇത്ര ക്വാളിറ്റിയുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ടെക്നോളജി ടൂൾസ് ടെക്നിക്ക് അതിനും അതിൻ്റെതായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിനിമം കണ്ടീഷൻസ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി അതിപ്പോൾ ഒരാൾ വല്ലാണ്ട് തണുപ്പുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ജോലി എടുക്കേണ്ടി വരെ മറ്റൊരാൾ മറ്റൊരാൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടെടുക്കുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ജോലി എടുക്കേണ്ടി വരെ ഇനിയൊരാൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റീനെ അത് ബാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതല്ല ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒരേ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന സമയത്ത് വരാം ഇന്ന സമ തോന്നിയ സമയത്ത് പോവാം ചില ആൾക്കാർക്ക് പറ്റുള്ളൂ വേണ്ട അതും ആൾക്കാരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റീനെ ബാധിക്കും സോ എവ്രി വൺ ഹാസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ടു കം ആൻഡ് ഗോ മാത്രമല്ല ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും എന്ത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം സോ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുക അതെന്തിനാ വെച്ചാൽ വർക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ആകും യൂണിഫോം ആകും അതുപോലെ യു ആൻ ഇൻക്രീസ് എഫിഷ്യൻസി അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ പിന്നെ സയൻറ്റിഫിക് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രേഡ് വർക്കേഴ്സിനെ അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെയും എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെയും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെയും സ്ട്രെങ്ത്കളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പിടിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലിക്ക് കേട്ടാതെ ആ ജോലി എടുക്കാൻ ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുണ്ടോ വെദർ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഹാസ് ഗോട്ട് ദറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെദർ ഹീസ് ഹാവ് എൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അവരെ അഭിരുചി ഉണ്ടോ വെദർ ഹി ഹാവ് ദ റിലേറ്റീവ് നോളജ് സ്കിൽ ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം യു ഹാവ് ടു സെല പേഴ്സൺ ടു ഡു അ വർക്ക് ഇനി ഒരാളെ ജോലിയിലേക്ക് കയറ്റിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ആജീവനാന്തം അയാൾ അങ്ങനെ ജോലി എടുപ്പിക്കുകയല്ല അയാൾക്ക് നെസസറി ട്രെയിനിങ്സ് കൊടുക്കണം അയാൾക്ക് നെസസറി അപ്ഡേഷനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കണം സോ സെലക്ട് ചെയ്ത് സയൻറ്റിഫിക്കലി സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അയാളുടെ നോളജ് ബേസ് ബേസ് അപ്ഗ്രേഡ്
ആൾക്കാർക്കൊരു മെൻ്റൽ ചേഞ്ച് വരുന്നു ഒരു മെൻ്റൽ റവല്യൂഷൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ പറയുന്നത് സഹകരണ മനോഭാവം രണ്ടു പേരും ശത്രുകൾ അല്ലാതെ കണ്ട് ഒരേ ഒബ്ജക്റ്റീവിന് വേണ്ടി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന രണ്ട് ആൾ രണ്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് എലമെൻസ് ആണ് എന്ന ചിന്തയിലോടു കൂടി പോകുക അതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക ഒരു മനോഗതിയിൽ വരേണ്ട മാറ്റത്തിന് അദ്ദേഹം മെൻ്റൽ റവല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ മെൻ്റൽ റവല്യൂഷൻ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ഇതായിരുന്നു കോപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ വർക്കേഴ്സ് സോ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇനിയൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ 